ഹായ് ഫ്രാൻസ് ഞാൻ സലിൻ ജോസഫ് ഫ്രം ആർ ടി എം കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ആ വാൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറും അതിൻ്റെ റൂഫും പിന്നെ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഡോർ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വിൻഡോസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പില്ലർ എങ്ങനെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടു ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം വാൾ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഡ്രോയിലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒരു വാൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ടൂൾ റിലീസ് ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വാൾ ഫേസാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഔട്ടർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂവിംഗ് ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് സെൻട്രലായിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി വേറൊരു വാൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മളിവിടെ വാളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മളൊരു വാൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ടൂൾ റിലീസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തിടാം ഡയമെൻഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻസൈഡിലുള്ള ഫേസിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡയമെൻഷൻ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ വാളിൻ്റെ അകലം നമ്മളൊരു ടു തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആക്കാണ് അതായത് ടു മീറ്റർ ഇത് നമ്മൾ സിറ്റൗട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു മൂന്ന് പോർഷൻ ആക്കി തിരിക്കുക ഇതിന് അതിൻ്റെ വാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വരച്ചു അടുത്തത് ഇവിടെ വരച്ചു ഇത് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കില്ല എല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഇത് പല പല അളവാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ എല്ലാം തുല്യമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയമെൻഷൻസിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇ ക്യൂ ക്രോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അകലമെല്ലാം ഒരേപോലെ ഒരേ ഡയമെൻഷനിലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയമെൻഷനെല്ലാം ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കോർണറുള്ള റൂമ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രിം ടു കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ട്രിം ടു കോർണർ എന്നുള്ള ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് വാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട അത് ഒരു കോർണറായിട്ട് കിട്ടി അതുപോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഈ വാളിനെയും ഇതും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതും നമുക്കൊരു കോർണറായിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടാ ഇപ്പോൾ ഈ കോർണർ ഇതിൻ്റെ ഈ കോർണർ ഖാലിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് വ്യൂ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഷെയ്ഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ വ്യൂസ് 
പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ പിന്നെ റൂഫ് പിന്നെ നമുക്ക് പേര് നമുക്ക് മാറ്റാം ലെവൽ വൺ അപ്പം ഈ സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലെവൽ വൺ കിട്ടും അതിൻ്റെ നെയിം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇടിയാ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലെവൽ ടുവിൻ്റെ പേര് മാറ്റാം ലെവൽ ടു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആക്കാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അടിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആയി ഇനി നമുക്ക് ലെവൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റൂഫ് അതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് റൂഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേരും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്താ റൂഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൂഫ് എന്ന പേരും നമുക്ക് ഇതിനെ കിട്ടി അതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറ്റ് ഔട്ട് ആക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂന്ന് മീറ്ററാണ് അതായത് മൂവായിരം എം എം ഇനി നമുക്ക് ഈ വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം ഫ്രണ്ട് വാഷ് മൂന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ പോയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കുക കണ്ട ഇത് ഒറ്റ വാളായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭിത്തി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ട് തീരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് രണ്ട് വാൾ ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോയിട്ട് ബേസ് ഓഫ് സെറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കണക്റ്റഡ് നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത ആ ഭിത്തിയെ ഒന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിടാം അതിന് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്ലോവിൽ വലിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ടും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ക്ലിയറായി ഒരേ ലെവലിൽ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ റേഞ്ച് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വ്യൂ റേഞ്ച് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ടോപ്പ് കട്ട് പ്ലേ ഇൻ ബോട്ടം അതായത് ടോപ്പിൽ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കട്ട് പ്ലെയിൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കട്ട് പ്ലെയിനിന് താഴെയുള്ള ആ ഭിത്തിയുടെ പ്രൊഫഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വ്യൂസിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കട്ട് പ്ലെയിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ടോപ്പ് നമ്മൾ ഫോർ തൗസൻഡ് കൊടുക്കാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കട്ട് പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിക്കാം ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം ഈ രണ്ട് വ്യൂസും നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി വ്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ത്രീ ഡി വ്യൂസിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ സിറ്റൗട്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വാളുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എടുക്കാം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിൻഡോസും ഡോറും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വിൻഡോസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വിൻഡോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോഡ് ഫാമിലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ലോഡ് ഫാമിലി ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിൻഡോസ് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതിന് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആണ് ഇനി അതിലുള്ള വിൻഡോസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിൻഡോസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ വാളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മുറിയുടെ ഈ ഒരു വാൾ പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ട്രിം ടു കോർണർ എന്ന
ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും പോയിട്ട് ഡോറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡി വി ഒന്ന് നോക്കാം ത്രീ ഡി വി കാണാനായിട്ട് വ്യൂസ് പോയിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി വ്യൂ ചെക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ട നമ്മളൊരു ഫ്ലോറാണ് അതിന് ആദ്യം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരാം അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ വാള് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് അപ്പിയാറല്ല അപ്പോൾ അതിനെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ വ്യൂ റേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വ്യൂ റേഞ്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലോർ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഫ്ലോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് പിക്ക് ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ പിക്ക് ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് വാളിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാളിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ വരുന്നത് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഓപ്സെറ്റ് കൊടുക്കണം ഒരു അമ്പത് എം എം നമുക്ക് ഒരു ഓപ്സെറ്റ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു എഡ്ജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണ്ടോ ഒരു അമ്പത് എം എം ഓപ്സെറ്റായിട്ട് ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് മാറി ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ വാളിലും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എഡ്ജിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരോ വാൾ എല്ലാം അത് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്കതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഇനി നമുക്ക് ടൂൾ റിലീസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കോർണർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല അതിന് നമ്മൾ ട്രിം ടു കോർണർ എടുക്കുക ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഇത് എക്സ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഈ എല്ലാ കോർണറും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കോർണർ ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇവിടെ ബ്ലൂ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിന് നമുക്കത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോർണേഴ്സും നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂഫ് ക്രിയേറ്റ് ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റ് ആവില്ല ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് ടൈപ്പിൽ പോവാം എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ അടിച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി വ്യൂസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ ഡി വ്യൂവിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്ലോർ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്പത് എം എം പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് തള്ളി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ വാൾസ് വരയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് പിക്ക് ലൈൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം അങ്ങനെ എല്ലാ ബാലിൻ്റെ മുകളിലും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി വി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തവിടത്തൊക്കെ വാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഫ്ലോർ വരാനുള്ളതാണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോർ അവിടെ വരാനുണ്ട് അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് അവിടെ ഇനി നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വാൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം നമുക്ക് ഡ
അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നമ്മുടെ കോപ്പി ചെയ്ത എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ എല്ലാ വാളും വിൻഡോസും ഡോറും ഫ്ലോറും എല്ലാം അവിടെ കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷനാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൗണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് പോവാം ഇതിൻ്റെ പേരൊന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ എന്നാക്കാം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ അടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളതിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം തിക്നെസ് ഇപ്പോൾ ഒരടിയാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എം എം ആണ് കിടക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ നൂറ് എം എം ആക്കി ഇനി നമ്മൾ ഓക്കെ അടിക്കാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഇതും താഴെയുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ്റെയും തിക്നെസ് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി ആ തിക്നെസ് അതിൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് മുന്നൂറാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഒന്നര അടി ഇടാം അപ്പോൾ അത് ഒരു നാനൂറ്റി അമ്പത് എം എം ഇടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കോളം വേണം അതായത് ഒരു പില്ലറ് അതിന് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആർക്കിടെക്ചറിൽ പോയിട്ട് ആർക്കിടെക്ചറിൽ പോയിട്ട് കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക കോളത്തിൽ ആർക്കിടെക്ചർ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മളവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൈസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ആക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് അതിന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആ കോർണറിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോളം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു നൂറ് എം എം പൊന്തിയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ കിടക്കുന്നത് റൂഫിൻ്റെ ലെവലിലാണ് റൂഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എം മൈനസ് കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഇതിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം കൊടുക്കാം മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നേരെ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ലെവലെത്തി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എടുക്കാം റൂം റൂഫ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചറിൽ പോവാം റൂഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിക്ക് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം ഔട്ടറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഔട്ടറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വാളിൻ്റെ എല്ലാ ഔട്ടറിലും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ രണ്ട് ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസൈഡിലായി പോയി നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഔട്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോർണർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ വന്ന ലൈൻ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ആ ലൈൻ 
ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു യെല്ലോ കളറിലെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലെ ലൈമൺ ബില്ലിൽ നിന്ന് അത് ഈ ലൈനാണ് അവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും അടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓർണ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഓർണ പകുതി വരെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ലൈൻ ആ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോർണർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലോപ്പാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് അൺചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ നമുക്ക് ഒരു റൂഫ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രിയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രിയിലോ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയോ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയോ എത്ര വേണേലും നമുക്ക് അതിനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ലെവലിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റ് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് കൊടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് റൂഫ് ത്രീ തൗസൻഡാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റൂഫ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡിഗ്രി നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ റൂഫ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ലോപ്പുള്ള ക്രിയേറ്റ് ആയി റൂഫ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ പോകാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഡി പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ക്യാമറയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്യാമറ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏത് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് വ്യൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി എൻ്റെ ത്രീ ഡി വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം സോറി ഷെയ്ഡൻ വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഒരു നമുക്കൊരു ഡബിൾ സോറി വീട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ